Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment réaliser une demande d'analyse au sein du logiciel LabBook. Mais tout d'abord, rappelons-nous de la gestion des rôles au sein du logiciel. LabBook définit trois profils utilisateurs. Secrétaire, technicien, biologiste. La demande d'analyse est une action qui est associée à ces trois types de comptes. Ainsi qu'on se connecte à la boucle sous le profil secrétaire, technicien ou biologiste, nous allons pouvoir réaliser cette demande d'analyse. Toutefois, cette demande est réellement associée et est vraiment l'apanage du profil secrétaire. Cette action est possible d'être réalisée avec les différents types de comptes puisqu'il existe des laboratoires où il n'y a juste simplement pas de secrétaire. Ainsi, c'est le technicien qui fait l'action de secrétariat et de, de validation technique. Nous allons nous connecter ensemble sur un profil secrétaire pour voir à quoi tout ceci ressemble. Voilà, nous sommes connectés donc sur un profil secrétaire. On, on le reconnaît puisque la page d'accueil est orange. Elle possède donc trois gros boutons d'action. Le premier bouton, c'est la liste des dossiers qui sont préparamétrés, qui ont déjà été remplis dans le logiciel. Ensuite, il y a une nouvelle demande d'analyse externe et une nouvelle demande d'analyse interne. En effet, la BOOC a été créée dans une philosophie d'un laboratoire hospitalier. Il peut ainsi y avoir des patients et des analyses qui viennent de l'hôpital, des patients hospitalisés, une demande interne, et des patients qui viennent de l'extérieur de l'hôpital et de bandes externes. Nous allons donc réaliser ensemble une nouvelle demande d'analyse externe. Cliquez sur le bouton. La première étape est d'identifier le patient. Si c'est un patient qui est déjà venu au laboratoire, nous allons pouvoir consolider son dossier. Ainsi, nous allons taper dans ce champ un nombre de patients et la base de données va travailler pour rechercher l'historique du patient. Mais nous pouvons aussi déclarer des nouveaux patients. C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous pouvons ici faire une, un nouveau dossier, une nouvelle fiche descriptive d'un patient. Faisons-le ensemble. Le patient est anonyme ou pas. Donc, ici, dans le cas, il n'est pas anonyme. Notre patient, ce sera une patiente, nous allons l'appeler Stark. C'est ça. Sexe féminin. Nous pouvons lui associer un code interne de laboratoire. Et évidemment, une donnée qui est très importante, c'est son âge. Vous voyez ici, il existe un grand, grand nombre de champs pour définir cet âge. En effet, il existe des patients qui ne connaissent pas leur date de naissance exacte. Il faut donc insérer le temps possible euh, cette information d'âge avec une, une information moins précise. Dans notre cas, nous allons donner une, une date de naissance à Sansa qui va être née en avril 2018. Elle va être née le 4 avril 2018. Et nous avons sa date qui est fixe, donc elle n'est pas approximative. Le calcul se fait automatiquement. Ensuite, il existe des champs qui nous permettent d'avoir plus d'informations sur le patient, comme la nationalité, si la personne est résidente ou non, mais aussi la définition de son groupe sanguin. Ensuite, il va y avoir tout l'espace qui définit les coordonnées du patient, avec évidemment son adresse, son numéro de téléphone. On peut intégrer le code PASTAL. Cette fonction est paramétrable depuis l'interface route. Euh, D'ailleurs, toute cette interface de, de coordonnées peut être modifiée. Des champs peuvent être enlevés ou rajoutés au travers de l'interface route et une vidéo séparée qui sera dédiée. Le dossier patient, la fiche patient, la fiche descriptive est donc rentrée et on retrouve ici l'identité du patient dans cette case euh, en haut à, de, du logiciel LabBook. 
Nous allons donc maintenant rentrer la demande d'analyse, la prescription date d'aujourd'hui. Et ici, nous allons pouvoir rentrer le nom du praticien, le nom du médecin qui a commandé l'analyse. Est-ce qu'il s'agit d'un échantillon qui est arrivé au laboratoire ou pas Ici, c'est l'option le champ colis qui peut être détaillé. Dans notre exemple, nous utilisons l'interface de patient externe. Mais dans le cas de patient hospitalisé, ici sur notre écran, nous voyons qu'il existe un champ supplémentaire, hospitalisation, euh, qui permet d'indiquer la date d'admission, le service demandeur, le numéro de lit, mais aussi le numéro d'identification de l'hôpital. Et ensuite, on va rentrer les analyses qui sont demandées. Dans notre cas, nous allons faire une glycémie. Plus glucose. Glucose, biochimie sanguine. Donc, avec le temps, vous pouvez connaître les codes, les B005, les, les de, 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 qui définissent chaque analyse. Mais vous le voyez ici, juste en tapant la fonction recherche, recherche efficacement les, les analyses dont vous avez besoin. En la sélectionnant, la boucle comprend euh, l'analyse que nous avons sélectionnée et y associe un certain nombre d'informations. Donc évidemment, nous avons sélectionné une analyse de glucose. Elle est associée à un B, donc ça va lui donner un prix. Nous verrons ça dans un autre tuto, comment configurer le concept de prix dans le, et de facturation dans le logiciel de la boucle. Et la boucle sait aussi que ce type d'analyse se réalise sur un prélèvement de sang. Donc nous avons la, le, le box dédié à la facturation qui est ici. Nous reviendrons spécifiquement sur la facturation dans un autre tutoriel. Et donc tout le champ qui nous permet de définir cela. La date et l'heure du prélèvement. Est-ce que le prélèvement a été fait ou pas Le code du prélèvement, le nom du préleveur et la date de réception dans le cas d'un envoi par colis. Toutes ces informations sont extrêmement importantes pour pouvoir analyser euh, les données. Exemple, calculer le turnaround time d'une analyse. Il faut donc connaître le jour et l'heure de la réalisation du prélèvement et le jour et l'heure de l'édition du compte rendu. C'est à partir de tous ces champs que vous pouvez le réaliser. Si quelque chose, euh, vous notez quelque chose, vous avez toujours ces champs de renseignements qui sont libres et vous pouvez indiquer euh, des informations, typiquement euh, sur une analyse qui doit être réalisée à agent. Si la personne n'est pas agent, vous pouvez l'indiquer ici, vous pouvez mettre euh, des, des messages d'attention dans, ce, dans cette zone qui est ensuite renvoyée au, au niveau du biologiste. Donc, nous allons faire enregistrer. Et donc nous venons d'insérer une analyse dans, euh, dans la boucle. La boucle va nous permettre d'associer à la valise de documents, par exemple la prescription. Je peux scanner la prescription et la rajouter ici, la charger dans le logiciel de la boucle. Ainsi, je garderai une traçabilité de la prescription. En cliquant sur « Imprimer la facture » en ayant paramétré le logiciel, vous pouvez donc éditer la facture. Vous pouvez imprimer le code barre qui va donc être inséré sur, euh, sur, sur chaque queue et ensuite cliquer sur quitter pour euh, finaliser votre demande d'analyse. Voilà, on a une demande d'analyse qui est en cours. On le voit ici sur le, le diagramme. Elle est validée euh, au niveau du, du secrétariat et donc maintenant elle est passée en technique au niveau du technicien. Une dernière amélioration concerne le rapport global. Celui-ci apparaît dans le menu dédié à l'interface secrétaire et celui-ci permet d'éditer l'intégralité des comptes rendus édités un jour. Ainsi, le biologiste peut se concentrer sur sa tâche de validation biologique et transférer euh, l'impression au niveau du rôle secrétaire. Voilà, nous venons de voir ensemble Comment réaliser une demande d'analyse au sein du logiciel de la boucle Nous avons fait tout le process et nous reviendrons dans une, un autre tutoriel spécifiquement sur la fonction facturation 
le transport d'échantillons.